vamos lá, vou ler aqui para vocês essa pequena fábula e terminamos o vídeo. Certa vez, numa floresta tropical, os animais resolveram nomear 11 morcegos para cuidar da justiça e acabar com os crimes. Escolheram os morcegos por eles terem a habilidade de voar à noite, o que muito os impressionava. A coruja, detentora de igual habilidade, ficou ressabiada. Achava que se pareciam demais com ratos voadores, mas foi voto vencido. Numa ocasião, um lobo foi pego na boca da botija por um cão pastor. Estava prestes a devorar uma ovelhinha quando foi surpreendido pelo fortíssimo cachorro e o levou para julgamento na caverna dos morcegos. Estes se puseram a falar coisas complicadas demais para a cabeça simples do pobre cachorro e foi embora sem entender o que havia acontecido. Os animais passaram a se habituar com a frequente presença da alcateia na caverna dos morcegos, que lá iam levar lagostas, guaria muito apreciada por estes. Os crimes, infelizmente, não diminuíam, e havia graves suspeitas de que os lobos seriam os principais culpados. Até que um dia, uma formiguinha se aborreceu, empreendeu a longa jornada até a longínqua caverna dos morcegos, e lá apresentou a sua queixa. Como era possível confiar em quem deixava os lobos sempre soltos, apesar dos seus crimes? Os morcegos ordenaram que os lobos matassem a formiga, mas esta, sendo tão pequena, escapuliu por entre os dedos lupinos e conseguiu voltar ao formigueiro. O relato que ela fez à rainha das formigas deixou-a furiosa. Ela chamou a coruja para uma reunião, lembrando né, da desconfiança da coruja, e fizeram um plano. Nada se ouviu das formigas durante algumas semanas, e os lobos seguiam levando lagostas e fazendo ovelhas sumirem. Até que um grupo de formigas pediu uma audiência com os morcegos. Chegando à porta da caverna, esse grupo observou que lá estavam os onze morcegos e toda a alcateia reunida. Convidadas a entrar, as formigas deram um forte assobio. De uma só vez, o teto da caverna desmoronou matando todos os lobos e os morcegos. Das paredes da caverna desceram milhares de formigas, que haviam silenciosamente escavado o teto, preparando a armadilha. E felizes retornaram para o seu formigueiro. A coruja passou a cuidar da justiça, usando e respeitando os cães pastores. Os lobos nunca mais se criaram na floresta e todos viveram felizes para sempre. Muito obrigado por assistir esse vídeo.